কম্পনটা হবে ভূমি যে কেঁপে উঠবে এটা হবে অত্যন্ত ভয়ানক অত্যন্ত ভয়ানক একটা সময় আসবে যেদিন কেয়ামত হবে এবং এই পৃথিবীটা নড়ে চড়ে উঠবে ভূকম্পন হবে সে সময়টা খুবই ভয়ানক একটা সময় সে সময় আসার আগে যেন আমরা তবা করে নিই প্রিয় উপস্থিতি আজকে সকালে কথাটা চিন্তা করুন যারা সালাতের রথ ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের জন্য একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার তারা শুক্রিয়া আদায় করুন জেলা রবুল আলম ওই সময়টাকে ওই সময়টাতে আপনাকে সালাত আদায় রত থাকার সুযোগ দান করেছিলেন তার প্রশংসায় রত থাকার সুযোগ দান করেছিলেন তার এবাদতে যুক্ত থাকার ক্ষমতা দিয়েছিলেন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমের শুক্রিয়া আমরা আদায় করি এবং সেই সাথে সাথে এই দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমী যেন আমাদেরকে এই অবস্থাতেই সারাটা জীবন অটল রাখেন আল্লাহ মালিক আর যারা এই অবস্থাতে ঘুমিয়েছিলেন যারা ঘুম থেকে ওঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নাই যারা ফজরের সালাত আদায় করার জন্য চেষ্টাও গ্রহণ করেন নাই তাদের জন্য একটা মহা ইঙ্গিত মহা মেসেজ যে তোমাদের সময় কিন্তু ঘনিয়ে আসছে এখনও তো অবাক এখন আল্লাহ রবুল আলমিন আনুগত্যের প্রতি ফিরে আসো এখনও তোমাদের জন্য সময় রয়েছে আরও একবার তোমাদের সুযোগ দিলাম যারা আমরা এখন উপস্থিত রয়েছি তারা আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গাতে চিন্তা করি আমাদের পাপের কথাগুলো আমরা যে আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভুলে তার দেওয়া বিধানকে ভুলে নিজেদের মতো করে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে পথ চলছি এই পথ চালা আমরা কবে থামাবো কবে আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে আসব আসুন আমরা প্রত্যেকের অন্তরে নিজেদের অন্তরে আমরা আত্মসমালোচনা করি আজকে প্রিয় উপস্থিতি এই পৃথিবীতে আমরা কেউ চিরস্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার জন্য আসেনি এটা আমরা সবাই জানি সবাই স্বীকার করি এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আমাদের কারোরই নেই কিন্তু আমাদের মনে থাকে না ভুলে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের স্মরণ করে দিয়েছেন কুল্লু নাফসিন রাই কাতুল মাউ প্রত্যেকটা নাফস প্রত্যেকটা আত্মা একদিন মৃত্যুর সাপ গ্রহণ করবেই করবে পৃথিবীতে মানে সমস্ত কিছু মিথ্যা হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস অবশ্যই সত্য সেটা হচ্ছে মৃত্যু যখন আপনার জন্ম হয়েছে তার মানে আপনার মৃত্যু একদিন আসবেই আসবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আর এই মৃত্যুর পরে একটা জগৎ আসবে যেই জগতে আপনার ফয়সালা হবে ফামান সুফ জিহা নিন্নার ও উৎখিলাল জান্না সেই দিন যাকে জান্নাতে ঢুকানো হবে এবং জাহান্নাম থেকে যাকে দূরে সরে রাখা হবে ফাকাদ ফাজ তারাই হচ্ছে সফল অমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা অল গরুর এই দুনিয়া এটা শুধুমাত্র একটা খেল তামাশার জায়গা ছাড়া আর কিচ্ছু না একটা খেল তামাশার জায়গা আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদেরকে আরো স্মরণ করে স্মরণ করে দিচ্ছেন এভাবে পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ যে আয়তি নাজিল হয়েছিল সেখানে আল্লাহ স্মরণ করে দিয়েছেন অত্যা তু এমান তুর যেমন ফেল আল্লাহ তোমরা ওই দিনকে ভয় করো যে দিনকে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে অতঃপর প্রত্যেক আত্মাকে যার যার মানে প্রাপ্য সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের কারোর উপর কোনো জুলুম করা হবে না সেই দিন যার যতটুকু আমল করেছে যে যতটুকু করেছে সব কিছু আমল তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে ফমা ইয়া আমাল মিস কলা দারাতিন খাইরাইয়ারা যদি সে জাররা পরিমাণে একটা ভালো কাজ করে থাকে সেটাও কালকে আমাদের ময়দানে তাকে দেখানো হবে আর যদি সে জাররা পরিমাণে একটা খারাপ কাজ মন্দ কাজও করে থাকে কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রবুল আলমে সেটাও তাকে দেখিয়ে দেবেন প্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সেই কেয়ামতের ভয়াবহ মুহূর্তটাকে এভাবে স্মরণ করে দিচ্ছেন আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে যে মা মিন কুমিন আহাদিন ইল্লা সায়ুক আল্লিম রব্বহু মা বাইনাহু অবাইনাহু তুর জুমান তোমাদের মধ্যে পৃথিবীবাসী যারা রয়েছো মনে রেখো তোমাদের প্রত্যেককে একদিন আল্লাহ রবুল আলমিনের সামনে দাঁড়াতেই হবে এবং আল্লাহ এবং আমাদের মাঝখানে মানুষের মাঝখানে কোনো পর্দা সেদিন দেওয়া থাকবে না এবং সেদিন কোনো দোভাষীও থাকবে না যে আমাদের পক্ষ থেকে কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলে দেবে আমাদের সবাইকে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতে হবে এমন একটা দিন তো আসছে সেদিন সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলছেন ফায়ানুরু আই মানা মিনহু ফালা ইয়ারা ইল্লা মা কাদ্দাম সেই দিন মানুষ তার ডান দিকে তাকাবে সামনে তো আল্লাহ আছেন তার ডান দিকে তাকাবে ডান দিকে তাকিয়ে দেখবে সে যা আমল করেছে সেগুলোই সেখানে রয়েছে ভালো হোক আর খারাপ হোক যে আমল করেছে সেটা সে তার ডান দিকে দেখতে পাবে সে ভয়ে আবার বাম দিকে তাকাবে বাম দিক দিয়ে পালানোর কোনো রাস্তা আছে কিনা সেদিকেও তাকিয়ে দেখবে তার যে সমস্ত আমল সে করেছিল দুনিয়ায় থাকতে ভালো আমল হোক আর খারাপ আমল হোক সেইগুলো রয়েছে তারপরে সে আবার পিছনে তাকাবে যে পিছন দিক দিয়ে পালানোর কোনো সুযোগ আছে কিনা সেদিকেও দেখবে তার আমল নামা ভরাট করা রয়েছে স্তূপ করা রয়েছে কোনো দিক দিয়ে পালানোর কোনো রাস্তা নেই এই অবস্থা তার সামনে অবশ্যই আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে বলছেন যে ফত্তা কুন নার ওয়ালাউ বিশিক্ষিত আমরা হে মানব সকল তোমরা জান জাহান্নামকে ভয় করো 
সেই দিনের অবস্থা চিন্তা করে জাহান্নামকে ভয় করো ওলা ও বিশিক্ষিত আমারা যদি একটি মাত্র খেজুর কণা খেজুরের একটা অংশ যদি দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারো তবু ওইটুকু কাজ হলো করো জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো প্রিয় উপস্থিতি আমাদের সবার জন্য সেই মুহূর্তটা আসছে এই মুহূর্তটাকে আমরা যতটাই গাফিলতির সাথে নেই না কেন যতটাই আমরা হালকাভাবে নেই না কেন সেই মুহূর্তটা আমাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই আসবে এবং সেই দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে বলছেন ইয়াউ মালায়ান ফামান ওলা বানুন ইল্লা মান আতা বিকল বিন সালিম সেই দিন আমাদের কোনো মাল সম্পদ কোনো কাজে আসবে না সেই দিন আমাদের সন্তানরা যারা আছে তারাও আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না একমাত্র উপকার করতে পারবে কি ইল্লা মান আতা বিকল বিন সালিম যে ব্যক্তি একটা পরিচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে আসবে সে ব্যক্তি তার কেউ মুক্তি পাবে না পরিচ্ছন্ন আত্মা ইল্লা মান আতা বিকল বিন সালিম যে ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে আসবে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সেদিন সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সেদিন মুক্তি পেয়ে যাবে আজকে আমার বক্তব্যের বিষয় এটাই যে কালবুল সালিম কালবুল সালিমটা কি জিনিস এই নিরাপদ আত্মা প্রশান্ত আত্মা এই স্বচ্ছ অন্তর এটা কি এই স্বচ্ছ অন্তর অর্জন করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে ইমাম ইবুল কাইম তিনি তার ইগাসাতুল লাহফান বা আদ্দা আদ্দাওয়া দাওয়া এই দুটি গ্রন্থে বেশ কিছু বিবরণ এই বিষয়ে দিয়েছেন তিনি পাঁচটা মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন যে একটা মানুষের অন্তর কিভাবে নিরাপদ অন্তর হতে পারে সুস্থ অন্তর হতে পারে স্বচ্ছ অন্তর হতে পারে প্রথম যে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন আর তাহাল্লুস মিনাশিব যদি আত্মাকে পবিত্র করতে হয় আত্মাকে যদি পরিচ্ছন্ন করতে হয় তবে অবশ্যই আত্মাকে শির থেকে দূরে রাখতে হবে শির থেকে মুক্ত রাখতে হবে যদি আমার ইমান শির মুক্ত হয় যদি আমার আকিদা শির মুক্ত হয় তবেই আমি সেদিন আল্লাহর সামনে কলবে সালিম নিয়ে উপস্থিত হতে পারবো প্রিয় উপস্থিতি তৌহিদ একটু আগে আমাদের একজন ভাই খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন সে কথাটি আমি আবার রিপিট করছি এভাবে অনেকেই মনে করেন যে ইমান থাকলেই তো যথেষ্ট ইমান হলে তো হয়ে যায় আবার কেন আকিদা আকিদা করো তোমরা ইমান এবং আকিদা দুটো ডিফারেন্ট জিনিস একই জিনিস কিন্তু একটু পার্থক্য রয়েছে ইমান বলতে যেটাকে বোঝায় যে আল্লাহ রবুল্লা আলমের প্রতি ইমান আনা আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি কিন্তু ইমানের সাথে যখন আমি আরও অন্য বিষয় মিশ্রিত করে ফেলছি তখনই আমার আকিদা প্রয়োজন হয়ে যাচ্ছে আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি আমরা চিন্তা করি এটাই আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি কিন্তু ইমান আনার পর আমি যে শিরটা করছি ইমান আনার পর যে আমার আত্মাটাকে আমি কলুষিত করে ফেলছি এই বিষয়টা আমি বোঝাবো কিভাবে এই বিষয়টা বোঝাতে হয় আবার সহি আকিদা দিয়ে অথবা সহি মান হাস দিয়ে প্রিয় উপস্থিতি আমাদের যারা আমরা মুসলিম হিসাবে বসবাস করছি আমাদের অধিকাংশেরই আজকে একটা বিশাল একটা বিপদ যেটা বিশাল একটা পাপ আমাদের ঘিরে ধরে রেখেছে সেটা হচ্ছে শিরকের পাপ যেটা আমরা আমাদের অজান্তেই করে যাচ্ছি অনেক সময় ভালো কাজ মনে করি করে যাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন বহু আগেই অমায় উমিন আকসার হুম্বিল্লাহ ইল্লাহ হুম মুশিকুন হে মানুষ যা তোমরা নিজেদেরকে ইমানদার মনে করছো জেনে রেখো তোমাদের অধিকাংশ ইমানদাররাই ইমান আনার পরে আবার মুশিক হয়ে গেছ ইমান আনার পরে মুশিক হয়ে গেছ তোমরা ইমান আনার পরেও মসজিদে যে সিজদা করছো আবার যে মাদারে সিজদা করছো তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছ আবার যিনি কবরে শুয়ে আছেন তার কাছে চেয়েও সাহায্য চাচ্ছ দুটো একসাথে কখন হতে পারে না যে কোনো একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে এই জায়গাটা আসতে এসে আমরা অধিকাংশ হেরে যাচ্ছি বুঝতেই পারছি না সোরাফাতের একটা আয়াত অংশ যদি আমরা শুধুমাত্র অন্ততে অনুধাবন করতে পারতাম তাও হিট নিয়ে আমাদের আর কোনো সমস্যা থাকতো না আল্লাহ বলছেন যে ইয়া কানা আবুদু ইয়া কানা সাইন আমরা প্রত্যেক দিন সালাতে সুরা ফাতেহার মধ্যে পড়ি যে একমাত্র আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই প্রতিবার সুরা ফাতেহা পড়ছি এ কথা বলছি আবার কিভাবে আমরা মাজারে যাচ্ছি কিভাবে আমরা অন্য মানুষের কাছে সাহায্য চাচ্ছি কিভাবে আমরা আজও পর্যন্ত তাবিজ বেঁধে রাখছি হাতের হাতের উপরে কিভাবে আমরা আজও পর্যন্ত আমাদের সন্তানের কপালে কালো টিপ দিয়ে রাখছি শয়তানের হাতে বাঁচার জন্য কালো টিপ মাদুলি আর আরও যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা করছি নিয়মিত না জেনে না জেনে সমস্ত বিষয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের উলুহিয়াতকে যেন বাধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের উলুহাত উলুহিয়াতকে যেন চ্যালেঞ্জ করছে প্রিয় উপস্থিতি আমাদেরকে আমাদের অন্তরকে অবশ্যই এই শিরকের 
গুনাহ থেকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে প্রিয় উপস্থিতি একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার একজন কাফির এবং মুশরিক এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে একজন কাফের সে ইসলামকে মানেই না সে ইসলামকে অস্বীকার করে আর একজন মুশরিক সে কিন্তু ইসলামকে অস্বীকার করে না সে কিন্তু ইসলামকে মানে ইসলাম এর রবকে স্বীকার করে আল্লাহ রবুল আলমকে স্বীকারও করে স্বীকার করার সাথে সাথে অন্য একজনকে আল্লাহ রবুল আলমের সাথে শরিক করে দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেছে ইনশাল্লাহ একজন কাফের সে আল্লাহকে মানে না কিন্তু একজন মুশিক সে কিন্তু আল্লাহকে মানে মানার পরও সে মুশিক কেন সে আল্লাহ রবুল আলমের সাথে অন্য কাউকে শরিক করছে কিন্তু দুজনের হুকুম কিন্তু একই একজন কাফের যেমন চিরস্থায়ী যাহার নামে একজন মুশিকও চিরস্থায়ী যাহার নামে দুজনের হুকুম একই হয়তো একজন আল্লাহ রবুল আলমের প্রতি ইমান এনেছে কিন্তু ইমান আনার পরে ইমানের সাথে তারা শীত মিশ্রিত করে ফেলছে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ফামান কান ইয়ারজুল রব্বি ফালি আমাল আমাল সলেহা ওলায়ুশিক বে বাদতি রব্বি আহাদা যে ব্যক্তি আল্লাহর দিদার কামনা করে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন জেনে রাখে তাকে অবশ্যই সৎ আমল করতে হবে ভালো কাজ করতে হবে তারপরে শর্তটা কি ভালো কাজ করার সাথে সাথে তাকে অবশ্যই শির থেকে মুক্ত থাকতে হবে শুধু ভালো কাজ করলেই হবে না অবশ্যই তাকে শির থেকে মুক্ত হতে হবে যদি শির থেকে মুক্ত না হয় সে যত ভালো আমলই করুক না কেন তার সে ভালো আমলের মূল্য আল্লাহ আলমের কাছে নেই প্রিয় উপস্থিতি আমাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা করে বসেন যারা অমুসলিম তারাও যদি ভালো কাজ করে তারাও হয়তো বা একদিন আল্লাহ রবুল আলম তাদেরকে জানাতে দেবেন ধরে নেন মাদার তেরেসার নাম আপনারা শুনেছেন তাই না নেলসন ম্যান্ডেলার নাম আপনারা শুনেছেন এই মানুষগুলোকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ কারণ তারা মজলুমের পক্ষে লড়াই করেছেন যারা অসহায় মানুষ তাদের জন্য তারা খেদমত করেছেন কিন্তু এই মানুষগুলো যত ভালোই হোক না কেন যত ভালো কাজই করুক না কেন ইনারা জানাতে যেতে পারবেন কেন যেতে পারবেন না কারণ তারা আল্লাহ রবুল আলমকে চিনতে পারেন নাই তারা তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারেন নাই এটা তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ আর এই অপরাধটা করার কারণে পৃথিবীর সমস্ত ভালো কাজ করার পরেও তারা জানাতে যেতে পারবে না হ্যাঁ তাদের অবশ্যই শাস্তি হয়তো কম হতে পারে জাহান নামে কিন্তু তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না আবু তালেবের নাম আপনার শুনেছেন আল্লাহ রসুলের চাচা আল্লাহ রসুলের চাচা আবু তালেব তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে সারা জীবন খেদমত করে গিয়েছিলেন সারা জীবন তার সহযোগিতা করে গিয়েছিলেন কিন্তু এই মানুষটা সারা জীবন এই খেদমতের মূল্য হিসাবে কালকে আমাদের ময়দানে তিনি কি জানাতে যেতে পারবেন কেন পারবেন না কারণ তিনি ইমানের স্বীকৃতি দেন নাই আর এই কারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজটা করার পরেও আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে ক্ষমা করছেন না তাকে জান্নাতে পাঠাচ্ছেন না তবে হ্যাঁ জাহান নামে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে কার আবু তালেবের অর্থাৎ জাহান নামের শাস্তি একটু কমানো হলো অমা রব্বু কাবিদ আল্লাহ মিল্লিল আবিদ আল্লাহ রবুল আলমিন কারোর উপর জুলুম করেন না আল্লাহ রবুল আলম যে কারোর উপর জুলুম করেন না তার একটা বড় প্রমাণ এইটা জাহান নামে দিচ্ছেন তবে জাহান নামে সবচেয়ে কম শাস্তিটা তাকে দেওয়া হচ্ছে যারা ভালো কাজ করছেন মুশিক তারা জাহান জান্নাতে যাবে না কিন্তু জাহান নামে সবচেয়ে কম শাস্তিটা হয়তো তাদেরকে দেওয়া হবে আল্লাহ রবুল আলম কারোর জুলুম করেন না কিন্তু অবশ্যই ইমানের স্বীকৃতি যদি না দেওয়া হয় তার সেই মহানায়ম নিয়ামতের স্থান জান জান্নাতে ঢোকার তিনি সুযোগ দেবেন না একজন সন্তান যদি তার পিতাকে স্বীকৃতি না দেয় তার পিতাকে পিতা বলে স্বীকৃতি না দেয় একজন পিতা যদি প্রকৃত অর্থে পিতা হয়ে থাকেন সেই পিতা কখনো তার বাড়িতে তার সন্তানকে ঢুকতে দিবে কখনোই দেবে না বিষয়টা ঠিক ওইভাবে কল্পনা করে নেন আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে সৃষ্টি করেছেন অনেক আদর স্নেহ করে সেই সৃষ্টি যখন আল্লাহ রবুল আলমিনকে চিনতে পারল না সেই সৃষ্টি যখন আল্লাহ রবুল আলমিনকে অস্বীকার করে বসলো তখন আল্লাহ রবুল আলমিন কেন তার মহান আমাদের স্থানে তাকে জায়গা দেবেন দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের আমলকে অবশ্যই বেদাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে যদি আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে কলবে সালিম নিয়ে উপস্থিত হতে চাই আমাদের আমলের মধ্যে কোনো রকম বেদাত থাকা যাবে না অর্থাৎ আমরা যে আমলটাই করব সে আমলটা হতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের দেখানো নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন কি সল্লু কামার আই তুমুনি উসাল্লি তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাদ আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখেছ আল্লাহ রসুল আরো বলছেন হুজু আন্নি মানে সিকাকুম হে সাহাবাই কেরাম আমি যেভাবে হজ করছি তোমরা ঠিক সেভাবেই হজ করো হজের নিয়ম বলে যেভাবে আমি করছি তুমি ঠিক সেভাবেই করো আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদেরকে খুঁটিনাটি শিখিয়ে দিয়েছেন এমন কি কেভাবে কিভাবে পেশাব পায়খানা করতে হয় সেটাও আল্লাহ রসুল শিখিয়ে দিয়েছেন ইহুদিরা টিটকারি করত যে তোমাদের কেমন রাসুল পেশাব পায়খানা পর্যন্ত শিখিয়ে দেয় সাহাবাই কেরাম বলছেন হ্যাঁ আমাদের রসুল এমনই তিনি আমাদের এইটুকু বিষয়ও শিখিয়ে দিয়েছেন কোনো জিনিস তিনি বাদ দেন নেই সব কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছেন 
আমাদের যেটা এখন কর্তব্য সেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম ঠিক যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে আমাদেরকে করতে হবে এর বাইরে নতুন কোনো আমল নিজে থেকে বানানোর কোনো সুযোগ নেই প্রিয় প্রস্তুতি আজকে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আমরা মুসলিম উম্মা আমাদের সামনে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান থাকার পরেও কোরআন হাদিসের ভান্ডার থাকার পরেও আমরা নিজেরা বড় বড় আলে মোলামা হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কেন ভুল বুঝছি আল্লাহ ভালো জানেন আমরা নিজেরা অসংখ্য সুন্নত পালন করতে পারি না যেটা আল্লাহ রসুল বলে গেছেন সেইটা বাদ দিয়ে আমরা কি করছি এখন নতুন নতুন আমল নিজেরাই আবিষ্কার করে বসছি এবং মনে করছি এটা তো ভালো আমল করলে সমস্যা কি করলে সমস্যা কি এই একটা ধোকা আমাদেরকে আজকে বহু মানে আমাদের আমলের সালে বাতিল করে দিচ্ছে এবং আমাদেরকে বেদাতের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিচ্ছে আমাদের সমাজে এরকম অসংখ্য আমল চালু রয়েছে যে আমলগুলো সুন্না দ্বারা প্রমাণিত না যেগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম করেন নাই তা সাহাবাই ক্রাম কখনো করেন নাই বিশেষ করে একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বেদাত এদেশে হয় একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি বেদাতি কাজ এদেশের বুকে হচ্ছে একজন মানুষ মারা গেলেই তার জন্য জিয়াফত করা হচ্ছে তাই না একদিন পরে খাওয়ানো হচ্ছে তারপরে যখন মানুষটা মারা যায় তখন তাকে তার সব রেসানির জন্য কলে মাখানি করা হচ্ছে আবার কোরআন খানি করা হচ্ছে কয়েকজন হাফেজকে ডেকে নিয়ে আসে একবার কোরআন খতম করিয়ে তার কাছে নেকি বকসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা এক লাখ বার দরুদ পাঠ করে তার মানে সেই নেকিটাকে বকসিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওই মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের আহলে সমাজে পর্যন্ত এই ধরনের কালচার এখনো চালু রয়েছে তারপরে মৃত ব্যক্তিকে যখন জানাজা দেওয়া হচ্ছে জানাজা দেওয়া মানে তার জন্য দোয়া করা হয়ে গেল জানাজা দেওয়ার পরে আবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন মোনাজাত করা হবে মোনাজাত করব অথচ আমি জানাজায় অলরেডি মোনাজাত করে এসেছি জানাজা যে দোয়াগুলো পড়লাম এগুলো কিসের দোয়া এগুলো তো ওই লোকটার জন্য আমি দোয়া করলাম দোয়া করার পরে আবার নতুন করে ওখানে দাঁড়াচ্ছি কি জন্য ওই সময় আল্লাহ রসুল্লাহাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন তুমি পড়ো আল্লাহ সাব্বিত হু হে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তুমি বিলকাউল সাবেদ হে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তুমি তাকে কালেমার বিনিময়ে তাকে মানে কবরে যে ইয়েরা আসছে মানে ফেরেস তারা আসবে তাদের প্রশ্নের জবাবে যেন সঠিক অবস্থায় সে থাকে সঠিকভাবে সে যেন জবাবটা দিতে পারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তুমি তাকে সাবেদ রাখো স্থির রাখো এই দোয়া করার জন্য আল্লাহ রসুল বললেন আপনি ওটা বাদ দিয়ে নিজের মতো করে দোয়া করে যাচ্ছেন কে অনুমতি দিল এগুলো করার তারপরে একজন মানুষ মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে কুলখানি করছেন চল্লিশ দিন পরে হিন্দুদের মতো হিন্দুদের যেমন শ্রাদ্ধ হয় ওই রকম আপনি চল্লিশা করছেন তারপরে প্রতি বছর বছর জন্মদিনে মৃত্যুদিন মৃত্যুদিনে দোয়া মাহফিল এগুলো তো এক কমন কালচার হয়ে গেছে এই সমস্ত কালচারগুলো কে নিয়ে আসলো এগুলো কি আল্লাহ রসুল ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের সাহাবাহ ক্রামকে এই সমস্ত আমল কখনো করেছেন এ সমস্ত কথা যখনই আমরা বলবো যখনই আমরা বলতে যাব তখন তারা বলবেন যে তোমরা ফেতনা করো কেন এগুলো আমাদের বাবা মা করে আসছে বউ আগে থেকে আমাদের সমাজে চলে আসছে করলে সমস্যা কি ভালো কাজই তো দোয়াই তো করছে অন্য কিছু করছে না এইভাবে আজকে আমাদের সমাজে হাজারো বেদাত চালু হয়ে গেছে যেগুলো বিরুদ্ধে কথা বললে এখন আমাদের অপরাধ হয়ে যাচ্ছে অথচ সাহাবাহ কেরাম সালাফে সালিম কত সতর্ক থাকতেন দুইটা শুধু উদাহরণ দেই আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের থেকে একটা উদাহরণ দেই আল্লাহ রসুল ইসলাম একজন একদিন এক বেদুইনকে শিখিয়ে দিচ্ছেন অজু করা অজু করা শেখাচ্ছেন কিভাবে শেখাচ্ছেন তিনি বললেন যে প্রত্যেকটা অঙ্গ তিনবার তিনবার করে ধৌত কর আমরা কি করি কুলি করি তিনবার হাত ধুই তিনবার পা ধুই তিনবার তাই না আল্লাহ রসুল শিখিয়ে দিচ্ছেন ওই বেদুইনকে শিখিয়ে দেওয়ার পরে তিনি বলছেন যদি তুমি এর চেয়ে বেশি করো অর্থাৎ তিনবারের জায়গায় যদি চারবার ধৌত করো তাহলে কি হবে ফাকাত আসা ও তাদ্দা ও দালামা তাহলে তুমি একটা খারাপ কাজ করলে তুমি সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তুমি জুলুম করলে কয়টা কথা বললেন তিনবারের জায়গায় যদি চারবার অজু মানে অজুর অঙ্গগুলো ধৌত করি তাহলে আল্লাহ রসুল বলছে তুমি একটা খারাপ কাজ করলা তুমি সীমা লঙ্ঘন করলা এবং তুমি তুমি জুলুম করলা কাজটা কি ছিল তিনবার জায়গায় চারবার ধুয়েছি মানে আরো বেশি ভালো করে পরিষ্কার হচ্ছে অর্থাৎ কাজটা তো ভালোই মনে হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনবার হুঁশিয়ারি দিলেন তুমি এই কাজটা করলা মানে তুমি আল্লাহ রসুলের হুকুমকে অমান্য করলা হুকুমকে অমান্য করার কারণে তুমি একটা খারাপ কাজ করলা তুমি সীমা লঙ্ঘন করলা তুমি জুলুম করলা সামান্য একটা বিষয় চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিভাবে ধমকি দিলেন অনুরূপভাবে ইমাম মালিক বিন আনাসের কাছে একদিন এক ব্যক্তি এসে বলল ইমাম মালিক আমি তো হজ বা উমরায় যাব এখন 
ওই যে এহরামটা বাঁধতে হয় আপনারা যারা হজে গিয়েছেন তারা জানেন মদিনা থেকে যখন মক্কায় আসতে হয় তখন জুল হলাইফাতে যে এহরাম পরিবর্তন করতে হয় এহরাম বাঁধতে হয় তো ওই ব্যক্তি তিনি মদিনাতেই ছিলেন তিনি বলছেন ইমাম মালেক আমি ওই জুল হলাইফা অর্থাৎ মদিনা থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে ওটা যেতে হয় মক্কার পথে দশ কিলোমিটার দূরে উনি বলছেন যে আমি জুল হলাইফাতে না যে আমি মদিনা থেকে এহরামটা বাঁধতে চাচ্ছি শুধু মদিনা থেকে না আমি আল্লাহ রসুলের কবর থেকে এহরামটা বাঁধবো এতে কোনো সমস্যা আছে কিনা ইমাম মালেক বলছেন তুমি যদি এই কাজটা করো তুমি তাহলে একটা ফেতনা করলে ফেতনার মধ্যে তুমি পড়ে গেলে তখন ওই লোকটা আশ্চর্য হয়ে গেল আশ্চর্য হয়ে বলছে হে ইমাম মালেক এটা এমন কি খারাপ কাজ আমি করলাম আমি জুল হলাইফায় না যে আরও একটা ভালো জায়গায় আল্লাহ রসুলের কবর থেকে আমি হেরামটা বাঁধছি এতে সমস্যাটা কোথায় তখন ইমাম মালিক ওই আয়াতটা পাঠ করলেন সুরানুরে চৌষট্টি নম্বর আয়াত যে ফালি আহদারিল্লাদিন এই খালি ফুনান আমরি হি আন তুসি বহুম ফিতনা আউ ইসি বহুম আদা বুন আলিম ওই ব্যক্তি সতর্ক থাকা দরকার যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের হুকুমকে অমান্য করল যে তার উপর অচিরেই কোনো ফেতনা এসে নামবে অথবা কালকে আমাদের ময়দানে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে কাজটা কী ছিল কাজটা ছিল শুধুমাত্র এহরাম বাধা কোথা থেকে জুল হুলাইফা থেকে না বেঁধে রাসুল সাল্লামের কবর থেকে সে বাঁধতে চেয়েছিল কাজটা সাধারণভাবে দেখলে কেউ কি খারাপ মনে করবে নিঃসন্দেহে একটা ভালো কাজ ছিল কিন্তু এই ভালো কাজটুকুও কিন্তু ইসলামে অনুমোদিত না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেটাকে ভালো না বলবেন তার মানে নিজ থেকে বানিয়ে বানিয়ে কোনো আমল করার কি সুযোগ আমাদের আছে কোনো সুযোগ নেই সেটা যত ভালো আমলই আমাদের মনে হোক না কেন আজকে আমাদের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে পাঁচত্ব সালাতের পরে আমরা দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করা অভ্যস্ত তাই না দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করা অভ্যস্ত কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এই কাজটা কখনোই করেন নাই সাহাবা কেরাম কখনোই করেন নাই সুতরাং এই কাজটা যত ভালোই হোক না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে বেদাত এই কাজটা কখনই আল্লাহ রবুল আলমের কাছে কোনো ভালো আমল নয় এই বিষয়টা আমাদের বুঝতেও কষ্ট হয় এটাও আমরা বলে বসি এটাই যে কাজটা তো ভালো ছিল সমস্যা কোথায় আল্লাহর কাছেই তো দোয়া করছি আমি তো অন্য কারোর কাছে দোয়া করছি না সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গাতেই যে আল্লাহ রসুলের হুকুম আপনি অমান্য করলেন আল্লাহ রসুলের দেখানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে অন্য কোনো পদ্ধতি আপনি আমল করলেন বানিয়ে বানিয়ে কোনো কাজ করার সুযোগ ইসলামের নেই যদি বানিয়ে বানিয়ে কাজ করার অনুমতি ইসলামে দেওয়া হতো তাহলে ইসলামের চিহ্নই আর থাকতো না ইসলামের সব কিছু হারিয়ে যেত ইসলামের রসম রেওয়া যা কিছু রয়েছে সব কিছু হারিয়ে যেত কিছুই আর থাকতো না ইতিপূর্বে যত জাতি ধ্বংস হয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান তারা মূলত ধ্বংস হয়েছে তাদের নবীদের দেওয়া নিয়ম কারণগুলো তারা সব পরিবর্তন করে নিজেদের মতো বানিয়ে নিয়েছিল যদি আমাদের মুসলমানদের একই সুযোগ দেওয়া হতো ইসলামের যে নিয়মগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম রেখে গিয়েছিলেন একটাও আর থাকতো না সবগুলো আমরা পরিবর্তন করে নিজেদের মতো বানিয়ে ফেলতাম প্রিয় উপস্থিতি তাহলে আমাদের আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের আমলগুলোকে বেদাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে কোনো নকম নতুন সৃষ্টির কোনো সুযোগ আল্লাহ রবুল আলমী আমাদেরকে দেন নাই আল্লাহ রসুল বলছেন মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাওয়ার আব্দুল যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যে আমলের নির্দেশ আমি তাকে দেই নাই সেই আমলটা প্রত্যাখ্যাত খুবই স্পষ্ট কথা এরপরে আর স্পষ্ট কথা হয় না যে আমলটা আমি করি নাই সে আমলটা যদি কেউ করে সেটা যত ভালো আমলই হোক না কেন সেটা প্রত্যাখ্যাত এই বিষয়ে যেন আমাদের মধ্যে কোন রকম দ্বিধাদন্ত না থাকে আমাদেরকে অনেকেই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এভাবে তুমি যে বেদাত বললে এটাকে ফ্যান লাইটও তো বেদাত তুমি তো নিজেও বেদাত তুমি তো নিজেও তালার রসুলের যুগে ছিলে না এ ধরনের কথা বলে আমাদেরকে অনেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে অথচ এটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় বেদাত কিসের মধ্যে হয় শরীয়তের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে নতুন কোনো সৃষ্টি করলে সেটাকে বলা হয় বেদাত ফ্যান লাইট এগুলো তো শরীয়তের অংশ না এগুলো তো আমাদের ব্যক্তিগত উপকার আর্থে আমরা তৈরি করেছি এগুলো বেদাত হতে যাবে কেন প্রিয় উপস্থিতি এবার আসুন তিন নম্বর যে বিষয় সেটা হচ্ছে আত্মা খাল্লুস মিনার শাহওয়া আমাদেরকে অবশ্যই শিখ বেদাত থেকে যেমন মুক্ত হতে হবে সেই সেভাবেই আমাদেরকে আমাদের যে কুপ্রবৃত্তিগুলো রয়েছে আমাদের মধ্যে কিছু কুপ্রবৃত্তি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিল্টিন করে দিয়েছেন কিছু খারাপ জিনিস আমাদের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রেখে দিয়েছেন এগুলো আমাদের পরীক্ষা করার জন্য ইউসুফ আলাহ ইসলাম স্বয়ং তিনি নিজেও বলছেন এ কথা অমা উবার উনাফসি ইন্নান নাফসালা আম্মার তুম বিশ্বু আমি নিজেকেও পবিত্র বলে মনে করি না আমার অন্তর আমাকে কু পরামর্শ দেয় খারাপ কু মন্ত্রণা দেয় এমন কোনো মানুষ নেই যার অন্তরে শয়তানের একটা অংশ থাকে না একটা কারিন জিন প্রত্যেকের সাথে সেট করে দেওয়া আছে সে সবসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে খারাপ পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আর সেটাকে
খারাপ কাজ করাতে বাধ্য করে দিচ্ছে তা আমাদেরকে যদি কালবে সালিম নিয়ে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হয় আমাদেরকে অবশ্যই এই কুপ্রবৃত্তি দমন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে আর কুপ্রবৃত্তি দমন করার জন্য সবচেয়ে বড় যেটা মাধ্যম সেটা হচ্ছে তাকুয়া আল্লাহ ভীতি আল্লাহ রসুল বলছেন ইত্যাকুল্লাহাইসুমাকুদ তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে গোপন স্থানে থাকো যেখানে থাকলে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না সেখানেও তুমি অন্যায় কাজ করো না তুমি এমন জায়গাতে ঘুষের একটা বান্ডিল নিচ্ছ যে জায়গায় তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না কোনো সিসি ক্যামেরা নাই কিন্তু একজন কেউ দেখছেন ওপর থেকে আলামে আলাম বি আল্লাহ আরা সে কি জানেন আল্লাহ রবুল আলম তাকে দেখছেন পৃথিবীর কোন গোপন স্থানে আপনি যাবেন যেখানে আল্লাহ রবুল আলম আপনি দেখতে পাবেন না অতএব সর্বদা যে কোনো পাপ কাজের কল্পনা যখন অন্তরে আসবে আল্লাহর ভীতিকে সামনে নিয়ে আসবে আল্লাহকে ভয় করবেন এটুকু চিন্তা রাখবেন আমি যতটুকু খারাপ কাজ করছি কালকে আমাদের মাঝে আল্লাহ রবুল আলমিন ওটা আমাকে আবার দেখাবেন একটা সময় ছিল যখন এই আয়াতগুলো বুঝ বোঝা মানুষের জন্য কষ্টকর ছিল যে আল্লাহ রবুল আলম কীভাবে মানুষকে আবার রেকর্ড করে দেখাবেন কে আমাদের ময়দানে আজকের দিনে এটা কি বোঝা কোনো কষ্টকর বিষয় আমরা মানুষরাই তো রেকর্ড করে রাখতে পারছি আমাদের সারা জীবন আমরা কি করছি না করছি আমরা যদি আমাদের সাথে একটা চিপ রেখে দিই সব কিছু রেকর্ড হয়ে যাবে তা আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে তো এটা তো আরও সহজ প্রিয় উপস্থিতি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদেরকে অবশ্যই যাবতীয় কুমন্ত্রণা থেকে খারাপ কাজ থেকে দুর্নীতি থেকে যে সমস্ত কাজকে আল্লাহ রবুল আলম নিষেধ করেছেন সেখান থেকে কবিরাগুনা থেকে সগিরাগুনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করতে হবে যে সব বিষয়কে আল্লাহ রবুল আলম হারাম করে দিয়েছেন সেসব বিষয়ের আশেপাশে আমাদের যাওয়া যাবে না বিশেষ করে আমাদের আমাদের রুজিতে যেন কোনো হারাম প্রবেশ না করে যদি আমাদের ভিক্ষা করে খেতে হয় ভিক্ষা করে খাওয়াটাই ভালো এক টাকা দুর্নীতি করে নেওয়ার চেয়ে এটি আজকে আমাদের অনেক ভাই আছেন এখানে যারা প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় যুক্ত আছেন অথবা সরকারি বিভিন্ন অফিসে যারা চাকরিরত রয়েছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তাদেরকে অবশ্য মানে ঘুষের কোনো অফার চলে আসছে দুর্নীতির কোনো সুযোগ চলে আসছে সেই সুযোগটা আমাদের অনেক ভাই হাত ছাড় করতে চান না অথচ তারা মনে মানে বিশ্বাস করে না জানতে চান না বা এটুকু তারা মনে রাখেন না যে যে রিজিকটুকু আমার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন রেখে দিয়েছেন সেই রিজিক আমার কাছে যে কোনো উপায় হোক আজ হোক কাল হোক অবশ্যই অবশ্যই আসবে যেটা আমি হারাম উপায় আজকে নিচ্ছি ওটা আমার কাছে হালাল উপায়ও আসতো আমি যখন হারাম উপায় নিচ্ছি ওটা হারাম হয়ে যাচ্ছে অথচ ওই ওই রিজিকটা কিন্তু আমার জন্য আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে ছিল হালাল উপায় সেটাকে আমি নিচ্ছি হারাম উপায় প্রিয় উপস্থিতি হারাম উপায় যদি আপনি একটা টুকু উপার্জন করেন ওই টাকা আপনার কোনো কাজে আসবে না নিশ্চিত কোনো না কোনো দিক দিয়ে আপনার হারিয়ে যাবে ওই টাকা আপনি হয়তো আজকে পাঁচ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে খুব আরও আর আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন মনে করলেন যে ফ্রি ফ্রি মনে হয় পাঁচ লাখ টাকা পেয়ে গেলাম কালকে আপনাকে আল্লাহ রবুল্লাহ এমন একটা রোগ দিলেন যে রোগের কারণে আপনার পাঁচ লাখ টাকা তো গেলই আপনার সমস্ত সম্পদ চলে গেল কালকে আপনার সন্তানের জন্য এমন একটা রোগ আল্লাহ রবুল্লাহ সৃষ্টি করে দিলেন আপনার সমস্ত টাকা তো গেলে সব কিছু গোল্লাই যাবে সুতরাং হারাম রুজি নিয়ে কেউ যেন আমরা তৃপ্ত না থাকি একটা টাকা যদি হারাম ঢুকে যায় সেটাকে যে কোনো মূল্যে বের করে ফেলতে হবে যে কোনো মূল্যে আলাদা করে ফেলতে হবে একটা টাকা যেন আমাদের রুজিতে হারাম না ঢুকে যায় যা নাম হচ্ছে তাহাল্লুস মিলাল গাফলা আমরা অনেকেই এবাদতের বিষয়ে প্রচণ্ড রকম গাফেল এবাদত থেকে গাফেল যত বেশি আমরা এবাদত থেকে গাফেল হয়ে যাব আল্লাহ রবুল আলমিন থেকে আমাদের দূরত্ব তত বেশি বাড়তে থাকবে যত আমরা বেশি এবাদত করব তত বেশি আল্লাহর কাছাকাছি হতে পারবো যত এবাদত থেকে দূরে সরে থাকব তত আল্লাহ থেকে দূরে থাকবো আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা সালাদ আদায় করেন কিন্তু সাপ্তাহিক মুসল্লি সপ্তাহে একদিন এসেছেন জুমার সালাদ পড়তে অনেকে আছেন বছরে একদিন সালাদ আদায় করেন ঈদের সময় অনেকে আছেন যারা সালাদ প্রতিদিনই আদায় করেন তবে পাঁচত্ব না ফজর সালাদ আবাদ দিয়ে চার রাখার চার অক্ত সালাদ আদায় করেন অনেকে আছেন সারা দিনে দু এক অক্ত পারলে পড়েন না পারলে পড়েন না প্রিয় উপস্থিতি সালাদ কি এরকম কোনো অপশন মানে কি বলবো এটাকে এখতিয়ারি জিনিস যে আমি ইচ্ছা করলে যতটুকু পালন করব করব না করলে না করব এরকম কোনো সুযোগ কি আমাদের দেওয়া হয়েছে এটা ম্যান্ডেটরি এবাদত এটা আপনাকে করতেই হবে যে অবস্থায় আপনি থাকেন না কেন এমনকি যদি আপনি হাসপাতালের বেডে আপনার সেন্সি প্রায় নেই আপনার হাত পা সচল নেই ওই অবস্থাতেও আপনাকে সালাদ আদায় করতে হবে সালাদ থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই সালাদ থেকে মানে রুখসাত নেওয়ার কোনো সুযোগ আল্লাহ রবুল্লাহ দেন নাই যে অবস্থায় আপনি থাকেন না কেন আপনাকে অবশ্যই সালাদ আদায় করতে হবে 
প্রিয় উপস্থিতি ইবাদতের বিষয়ে আমরা যেন গাফেল না হই ইবাদতের বিশেষ করে ফরজ ইবাদতগুলো যেন আমরা যথাযথভাবে পালন করি যদি ফরজ ইবাদতের ক্ষেত্রে গাফলতি হয়ে যায় আমরা কিন্তু কাল কেয়ামতের ময়দানে কালবে সালিম নিয়ে বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহ রব্লা আলমের কাছে উপস্থিত হতে পারবো না সর্বশেষ যে বিষয় সেটা হচ্ছে আত্মাখাল্লুস মিনাল হাওয়া স্বেচ্ছাচারিতা থেকে অবশ্যই আমাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে আর একটা বিষয় একটু বলে নেই যে অনেকে আমরা জিকিরকে খুব খারাপ মনে করি জিকির মানে আমরা যেটা ধরে নেই সেটা হচ্ছে পীর ফকিরদের জিকির মারেফতি জিকির অথবা মাজারে যে সমস্ত জিকির শেখানো হয় অথচ জিকির আল্লাহ রবুল্লা আলম তার রসিলের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যেগুলো সেগুলো যদি আমরা সারা দিনে পালন করি আমরা শেষ করতে পারবো না প্রতিটা মুহূর্তে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন না ঘুম থেকে যখন উঠছি তখনই একটা দোয়া শেখাচ্ছেন ঘুম থেকে ওঠার পরে অজু করছি তখন দোয়া শেখাচ্ছেন অজু থেকে বের হচ্ছি টয়লেট থেকে বের হচ্ছি তখন একটা দোয়া আছে আবার যখন মসজিদে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি তখন একটা দোয়া আছে মসজিদে ঢুকছি একটা দোয়া আছে মসজিদ থেকে বের হচ্ছি দোয়া আছে তারপর আবার বাসায় ফিরে আসছি আবার একটা দোয়া আছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার জিকির করার জন্য তাকে স্মরণ করার জন্য ব্যবস্থা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রেখে দিয়েছে কিন্তু এই দোয়াগুলোকে আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়ি পড়ছি না আমরা যারা জানি তারাও পড়তে পারি না তারা ভুলে যাই প্রিয় উপস্থিতি এইগুলো সাধ্য মতো মনে করে পড়ার চেষ্টা করবেন যাতে আল্লাহর সাথে আপনার রিলেশনটা বিল্ড আপ হয় পৃথিবীর সমস্ত বন্ধুত্ব সমস্ত সম্পর্ক একদিন নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমের সাথে বন্ধুত্ব আপনার কখনো নষ্ট হবে না এটা এমন একটা বন্ধুত্ব এমন একটা সম্পর্ক সুতরাং এই সম্পর্কে রক্ষায় যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করুন সর্বশেষ যে বিষয়টি বলতে চেয়েছিলাম যে আত্মাখাল্লুস মিনাল হাওয়া স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হওয়া ইচ্ছা হলো একটা কাজ করলাম ইচ্ছা হলো করলাম না নিজের ইচ্ছা মতো চলা এটার নাম হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা আপনি যদি কোনো আমল করেন অবশ্যই আপনাকে সে আমলটা করতে হবে কার জন্য প্রত্যেকটা কাজ আপনাকে করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আপনি মনে করছেন আমি চাকরিতে যাচ্ছি তো এইখানে চাকরিতে যাব তো আল্লাহর জন্য আবার কি প্রিয় উপস্থিতি চাকরিতে যাচ্ছেন মানে ওটাও আল্লাহর জন্যই যদি আপনি আল্লাহর জন্য নিয়োগ করে যান আপনি এই চিন্তা করেন যে আমি এই চাকরি থেকে কিছু মানুষের খেদমত করব এই চাকরির মাধ্যম দিয়ে এবং এই চাকরি থেকে যে উপার্জনটা আমার হবে এই উপার্জন দিয়ে আমি আমার পরিবারকে পরিচালনা করব এই নিয়োগ নিয়ে যদি আপনি যান আপনার ওই চাকরিটা চাকরি থাকবে না ওই চাকরিটা এবাদতে পরিণত হবে ওই চাকরি আর চাকরি থাকবে না ওটা এবাদতে পরিণত হবে অতএব এই বিষয়টা আমাদের সবার খেয়াল রাখতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা কাজ যেন হয় কার জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য প্রত্যেকটা কাজ যদি আমরা আল্লাহর জন্য করতে পারি তাহলে আমাদের কাজটা সাধারণ একটা অভ্যাস সেটা এবাদতে পরিণত হয়ে যেতে পারে প্রিয় উপস্থিতি আমরা আলোচনা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকে কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রবুল্লা আলমের সামনে উপস্থিত হতে হবে আর উপস্থিত হতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই কালবে সালিম নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ একটা নিরাপদ আত্মা নিয়ে স্বচ্ছ আত্মা নিয়ে আর স্বচ্ছ আত্মা নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই শিখ মুক্ত থাকতে হবে বেদাত মুক্ত থাকতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে প্রত্যেকটা এবাদত সঠিকভাবে পালন করতে হবে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সমস্ত কাজ শুধুমাত্র করতে হবে আল্লাহর জন্য আর এইভাবে যদি আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি কালকে আমাদের ময়দানে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমের মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো আল্লাহ বলছেন মানে আমিলা সোয়ালেহান যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করলো মিন জাকারি নাউলসা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক অহু অমিন এবং সে ইমানদার অবস্থায় রয়েছে ফলে নুহিয়ানাহ হায়াতন তাই বা আমি তাকে একটা উত্তম জীব জীবন দান করব পবিত্র জীবন দান করব ওলা নাজিয়ান আজরহম্বি আসানি মাকানি আমালুন এবং তারা যে সমস্ত ভালো কাজগুলো দুনিয়াতে করছে সে সমস্ত ভালো কাজের উত্তম বদলা তাকে কালকে আমাদের ময়দানে দান করব তা আমরা তো নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই চাইব এই দুনিয়াতে আমাদের জন্য একজন একটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হায়াতে তৈয়বা দান করেন একটা পবিত্র জীবন যেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দান করেন প্রিয় উপস্থিতি আজকে যে আলোচনা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলাম আমাদের সবাইকে কালকে আমাদের ময়দানে আকলে সালিম কালবে সালিম নিয়ে উপস্থিত হতে হবে আর কাল কালবে সালিম নিয়ে যদি আমরা দুনিয়াতেও বসবাস করতে চাই এবং একটা হায়াতে তৈয়বা যদি আমরা পেতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের দেওয়া বিধানগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে শির্ক এবং বেদাত মুক্ত একটা পবিত্র জীবন দান করুন আমাদের প্রত্যেক ভাইকে কাল কেয়ামতের ময়দানে পবিত্র আত্মা নিয়ে স্বচ
বিধান কে পূর্ণ ভাবে নিজেদের জীবন বাস্তবায়ন করি তরুণ ভাইদেরকে বলবো ইসলাম কে আপনাদের লাইফ স্টাইল বানিয়ে নিন ইসলাম কে আপনাদের লাইফ স্টাইল বানিয়ে নিন অন্য কোন বিধর্মী বিজাতীয় আঁকি দেখে না বিজাতীয় সংস্কৃতি না ইসলাম কে আপনাদের লাইফ স্টাইল বানিয়ে নিন তবেই দেখবেন আপনার জীবনটা কত পবিত্র জীবন হয়ে যায় এবং এই পবিত্র জীবনই কালকে আমাদের মাঝানে আপনাকে একটা ওই কালবে সালিম দান করবে একটা উত্তম আত্মা দান করবে সেই আত্মাই আপনাকে মুক্তি দেবে কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন ان الحمد لله وحده والصلاه والسلام